मूवी शुरू होती है तो हम समंदर में एक फिशरमैन को देखते हैं समंदर की ऊंची लहरों के साथ एक बॉक्स उसकी तरफ आ रहा था जब वो बॉक्स खोल कर देखता है तो उसमें एक मरी हुई औरत होती है और साथ एक छोटा सा बेबी भी जो की अभी भी जिंदा था उस आदमी को उस बच्चे पर बहुत तरस आता है और वो उसे गोद में उठा लेता है वो बच्चे को अपने पास रख लेता है और उसका नाम परस्यूज रखता है अब ये बच्चा बड़ा होता जा रहा था तो उस आदमी को ख्याल आता है की क्यूँ न कहीं और जाकर रहा जाए तो वो अपनी फैमिली के साथ नई जगह ढूंढने के लिए निकल पड़ता है वो रास्ते में होते हैं कि देखते हैं कि कुछ लोग एक बहुत बड़ा स्टैचू समंदर में गिरा रहे हैं और वो स्टैचू सीयूस का था जो कि खुद को आसमान का खुदा कहा करता था यानी गॉड जैसे ही वो स्टैचू पानी में गिरता है तो पानी में हलचल मच जाती है और बहुत सारे क्रिएचर्स निकल उन लोगों पर अटैक करने लगते है और फिर वो सब क्रिएचर्स आपस में मिल जाते हैं यानी एक ही फॉर्म बना लेते हैं ये किसी काले धुएं की तरह लग रहा होता है दरअसल ये अंडर वर्ल्ड गॉड था इसका नाम हेडीज था इसके बाद वो उस आदमी की फैमिली पर भी अटैक कर देता है जिससे उसकी शिप भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी सारी फैमिली मर जाती है लेकिन लकीली परस्यूस बच जाता है लेकिन उसके लिए तो यही इसकी फैमिली थी वो बहुत दुखी हो जाता है और कहता है की कुछ भी हो मैं अपनी फैमिली का बदला लेके जरूर रहूंगा सीयूस चाहता था की लोग उसकी पूजा करें तो उसने अपनी वर्षिप जारी रखने के लिए कुछ स्टैचूज भी बना दिए थे लेकिन लोगो ने उसके बनाए गए टेम्पल्स और स्टैचूज तबाह करना शुरू कर दिए और अब तो उन्होंने हद ही कर दी जिससे जीवस को काफी गुस्सा आने वाला था उन्होंने उसका स्टैचू जो पानी में फेंक दिया था फिर हम देखते हैं कि काफी टाइम बाद हेडीज और जीवस का आमना सामना होता है वो अंडर वर्ल्ड से आया था वो कहता है कि इंसानों का काम तो हमारी पूजा करना है हमारी वर्शिप करना है तो ये लोग क्या कर रहे हैं ये लोग तो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं हमें धोखा दे रहे हैं वो सी उससे कहता है की अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं अपनी ताकत से लोगो में डर पैदा कर दू वो भटक चुके हैं और मेरे एक बार डराने से वो वापस से वर्शिप करने लगेंगे जीवस चाहता था कि सब मैटर प्यार से तय हो जाए लेकिन उसके पास भी इंसानों को हैंडल करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं थी तो वो हेडीज को इस बात की इजाजत दे देता है फिर हम देखते हैं कि वो सोल्जर्स जिन्होंने जीवस का स्टेचू पानी में गिराया था वो पर्सी उसको उठा कर ले जाते हैं वो उसको पैलेस ले आते हैं वहाँ पर किंग और क्वीन इस बात का जश्न मना रहे होते हैं कि हमने तो स्टैचू को पानी में गिरा दिया और हम जीत गए हैं इंसान ही सबसे ऊपर है तो उनकी बेटी यानी प्रिंसेस आकर कहती है कि ये सब ठीक नहीं है हमें इस तरह से मीन नहीं होना चाहिए लेकिन तभी क्वीन उससे कहती है की तुम कुछ नहीं जानती हो तभी वहाँ पर आता है हेडीज परसी जब उसे देखता है तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता वो एक तलवार उठाता है की वो उसे मार दे लेकिन तभी एक लड़की उसका हाथ कर कर उसे रोक देती है फिर हम देखते हैं कि हेडीज क्वीन के पास जाता है और उसे अजीब तरीके से मार देता है हेडीज फिर उन पैलेस के लोगों से एक बात करता है वो कहता है कि आज से ठीक दस दिन बाद सोलर इक्लिप्स होगा और मैं तुम लोगों की तरफ एक मॉन्स्टर भेजूंगा वो तुम लोगों के पूरे के पूरे शहर को तबाह कर देगा लेकिन तुम लोगों के पास एक चॉइस है तुम शहजादी की जान की कुर्बानी देकर पूरा शहर बचा सकते हो और अगर ऐसा न किया तो तुम लोगों का पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाएगा अब युद्ध तुम लोगों पर है की तुम क्या करते हो और चाहते थे वो वहाँ पर एक और धमाका कर देता है वो उन्हें कहता है कि परस्यूस भी गॉड्स का एक हिस्सा है तो वो लोग परस्यूस को एक जगह पर बंद कर देते हैं उसे जिस जगह बंद किया जाता है वहाँ पर वही लड़की होती है जिसने उसे उसे मारने से रोका था यानी हेडीज को मारने से वो बहुत प्यारी होती है और अपना नाम लो बताती है वो उसे कहती है की तुम जानना चाहते हो की तुम कैसे पैदा हुए और तुम गॉड्स का हिस्सा कैसे हो वो उसे पास की एक स्टोरी सुनाना शुरू करती है वो कहती है की एक बादशाह होता था जो की पहाड़ों के दरमियान अपनी हुकूमत किया करता था कुछ बातों की वजह से सब गॉड्स कहते थे कि इस किंग को खत्म कर दिया जाए लेकिन जीवस को रहम दिल था और वो ऐसा नहीं करना चाहता था उसने कुछ ऐसा सोचा कि मैं किसी और तरह से सब कुछ ठीक कर दूं। तो उसने किंग की वाइफ यानी क्वीन को अपने बेबी की मदर बना दिया और जब किंग को ये पता चला कि मेरा बेटा नहीं है तो उसने उसी औरत को यानी क्वीन को उस बच्चे को एक बॉक्स में बंद करके समंदर में फेंक दिया लेकिन इसी के साथ बहुत जोर से बिजली चमकी और वो खुद भी मारा गया वो मजीद बोलती है की यही वजह है की तुम इंसान भी हो और गॉड भी हो वो उसे बताती है कि वो मैं ही थी जिसने तुम्हें उस फिशरमैन तक पहुंचाया। वो कहती है कि मैं तब भी ऐसी ही थी जैसे आज हूँ मैं कभी मर नहीं सकती और यही मेरा कर्ज है परस्यूस उन लोगों से कहता है कि मैं उस मोस्टर का मुकाबला कर सकता हूँ तो वो लो और कुछ आर्मी को लेकर वहाँ पे चला जाता है यहाँ हम देखते है की वो बादशाह जिसने परस्यूस को समुद्र में फेंका था वो मरा नहीं था बल्कि डिफॉर्म हो गया था और उसकी शिकल काफी खौफनाक लगती थी हेडीज उसके पास जाता है और उससे कहता है क्या वक्त आ गया है कि तुम परस्यूज से बदला लो इनफेक्ट हेडीज बुरा था 
वो चाहता था कि वो एक दिन पावरफुल होकर सीओस की जगह ले ले दूसरी तरफ हम फिर देखते हैं कि परस्यूस और कुछ लोग वहाँ पर जा रहे होते हैं परस्यूस को एक आदमी तलवारबाजी सिखा रहा होता है और तभी परस्यूस को जंगल में एक स्वर्ड मिलती है यानी तलवार और वो सीओस की तरफ से थी लेकिन परस्यूस वो नहीं लेता और उसी आदमी को दे देता है जो उसे फाइटिंग स्किल्स के आ रहा था वहाँ पर उन्हें कुछ विंग्ड हॉर्स दिखाई देते हैं यानी ऐसे घोड़े जिनके पर थे लो बताती है की आज तक इन पे किसी ने सवारी नहीं की और परस्यूस भी उन्हें प्यार कर रहा होता है फिर तभी वहाँ पर आता है वही डिफॉर्म किंग उन दोनों की बहुत स्वेर फाइट होने लगती है तो वो पूरा किंग परस्यूस के हाथ पर बाइट कर देता है और उसे जख्मी कर देता है तभी वहाँ पर आर्मी भी आ जाती है और उनमें खूब लड़ाई होती है वो उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो आदमी जो परस्यूस का दोस्त बन चुका था इसका हाथ काट देता है यानी इसी बुरे किंग का लेकिन किसी तरह वो इनसे अपनी जान छुड़ा भाग जाता है उसके हाथ से खून बह रहा था जमीन पर जहाँ जहाँ उस बुरे किंग का खून गिर रहा था वहाँ से बिच्छू निकल रहे थे यानी स्कॉर्पियंस और वो उन लोगों पर बराबर अटैक कर रहे थे वो इतने बड़े थे कि इंसान भी उनके सामने छोटे लग रहे थे तो इसलिए लड़ाई करने में आर्मी को काफी मुश्किल आ रही थी एक बड़ा सा स्कॉर्पियन परस्यूस की तरफ जाता है ताकि वो उसे मार दे लेकिन तभी परस्यूस अपने आगे एक शील्ड कर लेता है और उसी तरह लो उस स्कॉर्पियन का हाथ काट देती है और वो गुस्से में लो की तरफ मुड़ जाता है और फिर परस्यूस लो की जान बचाता है दूसरे बिच्छू को भी आर्मी का एक आदमी मार देता है लेकिन तभी वहाँ पर और बिच्छू आ जाते हैं उन पर फिर से अटैक करने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ पर कोई ग्रुप आता है वो सब काफी खौफनाक थे दरअसल ये ग्रुप था जिन का वो उन सब स्कॉर्पियंस को रोक देते हैं अब हम देखते हैं कि परस्यूस को उस बुरे किंग की बाइट की वजह से काफी दर्द हो रहा होता है वो दर्द से चिल्ला रहा होता है कि तभी वो जिन उसे अपने मैजिक से ठीक कर देता है वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और फिर वो सब मिलकर विचेस के पास जाते हैं ये लोग उन विचेस के पास इसलिए गए थे कि हो सकता है वो इन्हें मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ बताए लेकिन वो इन्हें कुछ नहीं बताती और उल्टा इन पर ही अटैक कर देती है इन सब की आंखें नहीं थी बल्कि एक ही आंख थी जो की अलहदा बाहर पड़ी हुई थी परस्यूस उनकी वो आंख पकड़ के कहता है की मुझे सब बताओ वो डर जाती है और परस्यूस को बताती है की उस मॉन्स्टर को हराने का एक ही तरीका है एक ही चीज है जिससे तुम उन्हें हरा सकते हो और वो है गॉर्गन मेडुसा का सर वो तुम्हें अंडरवर्ल्ड में मिल तो जाएगी लेकिन उसे हराना इतना आसान नहीं होगा वो यहाँ पर कहती हैं कि हम जानती हैं कि तुम हार जाओगे परस्यूस उनकी एक नहीं सुनता और फिर वापस आकर जियोस से मिलता है जियोस उसे क्वाइन देता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है ये सब लोग चलते जाते हैं और फिर मेडूसा के मंदिर तक पहुँच जाते हैं वहाँ पर इन्हें लेने के लिए एक शेप पानी थी जो की उसी क्वाइन की मदद से आ जाती है कश्ती में लोग उसको बताती है कि तुम उसकी आंखों में मत देखना वरना तुम पत्थर बन जाओगे जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचते हैं तो मेडूसा उन पर अटैक कर देती है और जिनको परस्यूस को आग में फेंकने लगती है लेकिन परस्यूस अपनी तलवार किसी जगह फंसा कर खोद की और जिनकी जान बचा लेता है दूसरी तरफ मेडूसा आर्मी के सब लोगों को पत्थर बनाती जा रही थी परस्यूस से ट्रिक जानता था तो आंखें बंद करते हुए उस पर अटैक करता है और बहुत बहादुरी से उसका सामना करता है और उसका सर उसके जिसम से अलहदा कर देता है परस्यूस काफी खुश था क्योंकि उसके हाथ में मेडूसा का सर था जैसे ही टेंपल से बाहर आकर लोगों को दिखाने वाला होता है कि लोगों को पीछे से वो बुरा किंग मार देता है यहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आती तो वो उस आदमी से जिसने उसे फाइटिंग स्किल सिखाई थी कहता है कि मुझे जीवस की दी हुई तलवार दो फिर उसी तलवार से वो उस बुरे किंग से लड़ता है तभी वहाँ पर वो विंग हॉर्स भी आता है और परस्यूस वो पहला आदमी था जो उस पर बैठा वो उस पर राइड करता है और वहाँ से चला जाता है वो दरअसल उस प्रिंसेस को बचाने गया था दूसरी तरफ हम जीवस को देखते हैं कि जो लोगों को डरा काफी पावरफुल हो चुका था और वो मॉन्स्टर वहाँ पर भेज चुका था उसे पता चलता है की परस्यूस अभी भी जिंदा है तो वो भी वहाँ के लिए निकल पड़ता है उस शहर के लोग ऑलरेडी डरे हुए थे जब वो शहर के लोग ये देखते है की शहर में वो मॉन्स्टर आ चुका है तो वो फौरन से प्रिंसेस की कुर्बानी देने के लिए उसको यहाँ पर ले आते हैं दूसरी तरफ हम परस्यूस को देखते हैं जो कि उसका सर लेकर यहाँ पर आ रहा होता है लेकिन तभी रास्ते में हेडीज के कुछ क्रिएचर्स वो सर छीन कर भाग जाते हैं और परस्यूस फिर उनका पीछा करता है दूसरी तरफ हम देखते है की उस मॉन्स्टर ने शहर में पूरी तरह से तबाही मचा दी थी वो क्रिएचर्स काफी चलाकी से परस्यूस को उसी मॉन्स्टर के पास ले आते हैं ताकि वो उसे खा ले या मार डाले लेकिन परस्यूस काफी समझदार था और यहाँ वो अपनी जान बचा लेता है वो उसी फ्लाइंग हॉर्स पर उनका पीछा कर रहा होता है और फाइनली वो हेड यानी वो सर उनसे ले लेता है अब हम देखते हैं कि प्रिंसेस लटकी हुई होती है और उसके सामने वो मॉन्स्टर आ जाता है वो उसे खत्म करने ही वाला होता है की पीछे से फौरन से परस्यूस आ जाता है वो मेड्यूसा का सर उस क्रिएचर के सामने गिरता है जैस
अब यहाँ पर वो मॉन्स्टर मर चुका था लेकिन हेडीज भी यहाँ आ चुका था परस्यूस की दी गई स्वर्ड से लाइटनिंग करता है यानी बिजली बनाता है और उसे उसकी तरफ फेंक देता है हेडीज इसकी वजह से वापस अंडरवर्ल्ड में चला जाता है लेकिन इसके साथ साथ प्रिंसेस भी समंदर में गिर जाती है और परस्यूस समुन्द्र में कूद कर शहजादी की जान बचाता है कुछ मोमेंट्स बाद यानी कुछ टाइम बाद हम देखते है की वो प्रिंसेस और परस्यूस समुन्द्र के बाहर लेटे हुए है वो समुन्द्र के किनारे बेहोश पड़े थे लेकिन तभी वहाँ पर वो फ्लाइंग हॉर्स आता है और उन्हें होश में लाता है प्रिंसेस जब होश में आती है तो वो परसी उससे काफी इम्प्रेस होती है वो कहती है कि तुम तो मुझे काफी अच्छे लगे तो क्यों ना तुम यहाँ के किंग बन जाओ तो वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता मुझे भी जीवस के पास भी जाना है तुम्हे क्वीन बनना मुबारक हो जब वो जीवस के पास जाता है तो जीवस भी उसे गॉड बनने की ऑफर करता है लेकिन वो इसे भी नहीं मानता जीवस उसे बताता है की हेडीज अभी भी जिंदा है वो सिर्फ कमजोर होकर अंडरवर्ल्ड में गया है वो इस चीज का इंतजार कर रहा है कि कब लोग गॉड की वर्शिप करना छोड़े और कब वो पावरफुल हो क्योंकि लोग जब शैतानों से डरते हैं तो वो ताकतवर हो जाता है वो कहता है कि पहले कोई भी इंसान उसे हरा नहीं सकता था लेकिन तुम वो हो जिसने उसे हराया है और तुम्हारे पास वो मैजिकल स्वर्ड भी है और वो फ्लाइंग हॉर्स भी तो मैं तुम्हें तीसरी चीज भी देता हूँ ये कहते ही सी उस गायब हो जाता है और फिर परसी उसको लॉ दिखाई देती है इसका यही मतलब था की सीस ने लो को जिंदा कर दिया था परसीूस की खातिर और यही पर मूवी एंड हो जाती है थैंक यू फॉर वॉचिंग अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्लैश ऑफ टाइटन्स का पार्ट टू रेथ ऑफ टाइटन्स तो इस मूवी के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि परस्यूस का एक छोटा सा बेटा है वो उसे कोई वॉरियर या अच्छा खिलाड़ी नहीं बनाना चाहता बल्कि एक फिशरमैन बनाना चाहता है और ये हम भी जानते हैं कि क्यों फिर सीन चेंज होता है और हम परस्यूस को बैठा हुआ देखते हैं तभी सीस उससे मिलने आता है वो परस्यूस से कहता है की देखा मैंने तुम्हे कहा था ना की मुझे एक चीज का डर है की लोग कोर्स की वर्शिप करना बंद कर देंगे एक दिन और देखो ऐसा ही हुआ ये तो हेडी इसको स्ट्रॉन्ग कर देगा ना तभी वहाँ पर हल्का सा तूफान आता है और कुछ हलचल होती है तो परसी उस जीवस से कहता है कि लगता है वो दीवारें गिर रही हैं जिन में वो मॉन्स्टर्स कैद हैं तो जीवस उसे कहता है कि हाँ अगर वो दीवारें गिर गई तो सब के सब मॉन्स्टर्स यहाँ आ जाएंगे और कुछ तो ऑलरेडी ही निकल चुके हैं वो कहता है की अगर गॉड्स खत्म हो गए तो ग्रोनोस बाहर आ जाएगा जो की जीवस का पाप था जीवस कहता है की मेरे बेटे इस मामले में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए कहता है कि मैं आपकी मदद कैसे करूं? आप यहां से चले जाएं। फिर हम देखते हैं कि जीवस अपने दो साथियों को लेकर अंडरवर्ल्ड में हेडीज से मिलना चाहता है वो कहता है कि हम मॉन्स्टर्स के इर्द गिर्द की दीवार को मजबूत करना चाहते हैं। जीवस के साथियों में उसका एक आदमी और उसका एक बेटा होता है उस आदमी का वो बेटा हेडीज के साथ मिल जाता है और जीवस को अपने बाप को कैद कर लेता है वो लोग यहाँ पर होते हैं तो वो उस दीवार को ठीक भी नहीं कर पाते तो काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स और क्रिएचर्स वहाँ से निकलने लगती है वहाँ से दो मुंह वाला मॉन्स्टर भी निकलता है वो उस जगह पर अटैक कर देता है जहाँ पे परस्यूस रहा करता था उस वक्त परस्यूस फिशिंग कर रहा होता है और जब वो देखता है कि किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है तो वो भाग कर अपने बेटे को बचाने जाता है परस्यूस की उस मॉन्स्टर से बहुत लड़ाई होती है और एंड में वो उस ड्रैगन को यानी मॉन्स्टर को मार देता है लेकिन परस्यूस भी इस लड़ाई में काफी जख्मी हो चुका था वो एक बूढ़ी और के पास अपने जख्मों की पट्टी करवाने जाता है तो वो और उससे कहती है की तुम गॉड के बेटे हो और जब मुश्किल वक्त में लोगो को तुम्हारी जरूरत है तो तुम इस तरह से मुँह मोड़े हो कितनी गलत बात है परस्यूस उसे कहता है कि मैंने अपनी बीवी के मरने से पहले ही उसे वादा किया था कि हमारा बेटा वॉरियर नहीं बनेगा और हम सब लड़ाइयों से दूर रहकर सुकून की जिंदगी गुजारेंगे वो औरत कहती है कि अब नहीं अब की बार तो सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है परस्यूस वहाँ से निकल आता है और अपने बेटे को लेकर पहाड़ के ऊपर जाता है वहाँ पर सी उसका एक पुराना टेम्पल होता है जिसमे वर्शिप करने के लिए कोई भी नहीं आता था और इसीलिए गोड की पावर कम हो रही थी परस्यूस वहाँ पर अपने फादर जीवस को याद करता है हो सकता है कि वो उससे मिलने आ जाए लेकिन वो वहाँ पर नहीं आ पाते क्योंकि उन्हें हेडीज ने जो कैद किया हुआ था तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और परसी उसको बताता है कि किसी ने तुम्हारे फादर को कैद कर लिया है और वो कोई और नहीं बल्कि हेडीज और उसका एक और साथी है जो कि अब क्रोनोस के अंडर है और अब तुम ही हो जो अपने फादर यानी जीवस को बचा सकते हो परसी उस हैरान हो जाता है की मैं गॉड को यानी जीवस को कैसे बचाऊँ वो आदमी उससे कहता है की तुम मेरे बेटे ऐसी जाकर मिल लो वो उसे एक वेपन भी देता है की हो सके तुम्हें मेरे बेटे को दे देना लेकिन याद रखना अगर वो इसे डिजर्व करता हो और फिर इसी के साथ वो मिट्टी बन जाता है और उड़ जाता है परसी उसको यह एहसास हो जाता है कि वही है जो अपने फादर की जान बजा सकता है वो उसे फ्लाइंग हॉर्स को बुलाता है और अपने बेटे को वहीं छोड़कर उस प्रिंसेस को बचाने चला जाता है जिसकी जान अभी भी खतरे में थी वही प्रिंसेस
अगर तो तुम मेरे फादर की वजह से यहाँ आए हो तो चले जाओ क्योंकि मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता पर से कहता है कि ऐसे नहीं करो क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे तो वो कहता है मुझसे मजाक मत करो तुम भी जानते हो और मैं भी के गॉड्स नहीं मरते और मेरे फादर एक गॉड थे पर उस लड़के से कहता है की मुझे उस आदमी के पास ले जाओ जो की उस जगह को अच्छे से जानता है जहाँ पर मॉन्स्टर्स रहते हैं वो उसे उससे मिलवाने के लिए तैयार हो जाता है और उनके साथ अब प्रिंसेस भी थी प्रिंसेस परस से पूछती है की हम जिससे मिलने जा रहे हैं वो है कौन तो परस कहता है की वो आदमी मॉन्स्टर्स की सारी नॉलेज रखता है और गॉड्स के वेपन बनाता है वो कहता है कि मेरे पास जो स्वर्ड है वो भी उन्होंने बनाई है वो कहता है कि इन्हीं के बनाए गए पावरफुल वेपन से एक और पावरफुल वेपन बनाया गया था जिसकी मदद से ग्रोनोस को मारा गया था अब ये लोग उस जगह के बहुत करीब पहुँच जाते हैं उस आदमी से मिलने से पहले रास्ते में एक डीप फॉरेस्ट आता है यानी बहुत गहरा जंगल उस जंगल में चारों तरफ ट्रैप्स लगे हुए थे और इस ट्रैप में परसी उसके साथ आया लड़का फंस जाता है और साथ ही तभी कोई ट्रैप को खींच लेता है और वो लड़का इनसे दूर जाने लगता है पर उसे बचाने के लिए पीछे भागता है लेकिन देखता है कि तभी कोई चीज उसकी तरफ आ रही है और फिर एक ह्यूज क्रिएचर उसके सामने आती है जिसकी एक ही आंख थी वो पर्स उसके पीछे था वहाँ पर प्रिंसेस और आर्मी के लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल था परस आता है और उस क्रिएचर को गिरा कर फौरन से उसकी चेस्ट पर खड़ा हो जाता है उसके पास वो वेपन भी होता है जो की उस गोड ने रिसेंटली मरते हुए उसे दिया था वहाँ पर एक आंख वाले और भी क्रिएचर्स आए थे लेकिन जब वो ये वेपन उसके पास देखते हैं तो सब के सब परसी उसके सामने छुप जाते हैं और फिर इसके बाद वो परसी उसके साथी को भी छोड़ देते हैं यानी उस गॉड के बेटे को भी अब ये सब मिलकर उस आदमी के पास जाते हैं वो बताता है कि सी उसके साथ जो साथी गया था हेटीस ने उसे मार दिया है और अगर सारे गोड्स मर गए तो क्रोनोज आ जाएगा वो कहता है की अगर एक बार वो जाग गया तो इस दुनिया को कोई भी नहीं बचा सकेगा वो कहता है की आप तो गॉड्स के लिए वेपन बनाते हैं ताकि वो उन मॉन्स्टर्स को मार सके तो आपको तो पता होगा ना कि उनको कैसे हराना है वो आदमी कहता है कि मैं भी पहले कोड हुआ करता था लेकिन एक बार हेटीज की मैंने हेल्प कर दी थी और सब कोर्स ने मेरी पावर्स छीन ली और अब मेरे पास कोई पावर नहीं है वो कहता है कि हाँ इतना मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि अगर उन्होंने सीज को कैद करके रखा है तो उन मॉन्स्टर्स के आस ही रखा है वो इसलिए था की ग्रोनोस वहाँ से उसकी पावर ले सके और हमें असल में भी यही दिखाया जाता है की सीज के साथ यही हो रहा है वो कहता है की वो जगह मैंने ही बनाई थी जहाँ पर मॉन्स्टर्स कैद है वो कहता है जब मैं इसको बना रहा था तो मैंने एक दरवाजा अंदर से बाहर की तरफ भी रख दिया था अब ये लोग सब मिलकर उस जगह की तरफ जाने लगते हैं तभी वहाँ पर वो लड़का भी आ जाता है जो कि हेडीज के साथ मिल चुका था वहाँ पर खड़े सब लोगों को मार देता है लेकिन परस्यूस उसका मुकाबला ही नहीं कर पा रहा था दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस बुढ़े आदमी ने वो रास्ता ढूंढ लिया था जिसकी अगली तरफ मॉन्स्टर्स थे अब परस्यूस उसका साथी और वो प्रिंसेस उस तरफ जाते हैं लेकिन वहाँ पर वही बुरा लड़का उस बूढ़े आदमी को मार देता है उनके साथ एक ऐसा आदमी भी होता है जिनके पास मैप था क्यूँकी उस जगह की दीवारें अपनी डायरेक्शन बदल रही थी और वो आदमी सही से बता सकता था की असल में मॉन्स्टर्स है कहाँ पर हम ये सब उसकी तरफ बढ़ते हैं दूसरी तरफ हम देखते हैं की सीयूस हेडीज से बात कर रहा होता है वो हेडीज से कहता है कि क्या मेरे भाई तो मुझे माफ कर सकते हो हेडीज कहता है कि आखिर किस लिए तो जीवस कहता है कि मैंने तुम्हें अंडरवर्ल्ड में जो भेजा वो कहता है तो तुम ये सब अभी क्यों कह रहे हो मुझसे तो जीवस कहता है तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया अभी मैं उसके लिए तुम्हें माफ करता हूँ ये दोनों एक दूसरे से पोलाइटली बात कर रहे थे और तभी वहाँ पर वो लड़का आता है जो की पहले हेडीज के साथ मिल चुका था वो हेडीज पर ही अटैक कर देता है और सीयूस फॉरन से उस लड़के को रोकता है वो कहता है की मैं तुम्हे से नहीं मारने दूंगा यहाँ पर हेडीज को पता चल जाता है कि जीवस एक वाकई बहुत अच्छा और रहम दिल गोड है तो वो अपने दिल से जीवस के लिए सारी नफरतें निकाल देता है अब हम देखते हैं कि हेटीज में और उस लड़के में काफी फाइट होती है और वो नीचे गिर जाते हैं और तभी वहाँ पर परस्यूस वो प्रिंसेस और उनका साथी आ जाते हैं जीवस वहाँ पर जंजीरों में कैद होता है तो परस्यूस जाकर अपने फादर को आजाद करने की कोशिश करता है बेसिकली ऐसा करना ग्रोनोस का था जिस वजह से वो जीवस की सारी पावर ले रहा था परस्यूस बहुत मुश्किल से अपने फादर को छुड़वाता है तभी यहाँ पर वो लड़का भी आ जाता है जिसने हेडीज पर अभी अभी अटैक किया होता है वो जीवस पर भी अटैक करने भरता है लेकिन अब की बार हेडीज अपने भाई जीवस की मदद करता है और उसे रोकता है पर के पास अभी भी वो वेपन था जो उस गोड ने मरते हुए से दिया था वो लड़का ये वेपन चुराता है और जीवस की कमर में दे मारता है वो लड़का जीवस को मारने की नीयत से और आगे बढ़ता है और तभी जीवस परस्यूज ऐसी कहता है की मुझे अपना वेपन दो यानी वही स्वर्ड और वो इस वेपन को परस्यूज के वेपन को आपस में मिलाते हैं जिससे एक बहुत बड़ी लाइटनिंग होती है और ये 
सब वहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं गायब हो जाते हैं और ये लोग उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर प्रिंसेस की पूरी की पूरी आर्मी है क्यूँकी वहाँ पर ग्रोनोज भी था और वो लड़का भी फिर हम जियूस को देखते है जो की काफी बीमार हो चुके थे जियूस पर से पूछता है की तुम मुझे उस जगह से बाहर कैसे लेकर आए तो परस्यूस कहता है की मुझे अपने बेटे की फिक्र थी और बस यही सोच कर मैं किसी तरह बाहर आ गया तो जियूस कहता है की मेरे बेटे अपनी इसी पावर का यूज करो इसी को दोबारा सोचो और दोबारा से खुद को पावरफुल करो और किसी तरह तीन वेपन को आपस में मिलाकर एक शानदार वेपन बनाओ जिसे तुम ग्रोनोस को हरा सकोगे इनके पास दो वेपन्स तो ऑलरेडी ही थे लेकिन जो जियूस का वेपन था वो अभी भी उस बुरे लड़के के पास था तभी परस्यूस कुछ सोचता है और अपने जहन के जरिए उस लड़के से बात करने की कोशिश करता है वो कहता है की अगर तुम्हें लगता है की तुम उसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो मुझसे एक टेम्पल में आकर मिलो परस्यूस उस टेम्पल में पहुंच जाता है और जैसे ही वो लड़का उस टेम्पल में आता है तो परस्यूस देखता है की उसके साथ परस्यूस का बेटा भी है परस्यूस उसे कहता है कि तुम मेरे बेटे को कुछ नहीं करोगे तो वो लड़का कहता है कि ठीक है मैं कुछ नहीं करता बस मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि किसी को उसके बाप से दूर किया जाए तो कैसा लगता है और इन दोनों में काफी लड़ाई होती है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रोनोस भी बाहर आ चुका है और बहुत पावरफुल है उसके साथ और भी मॉन्स्टर्स थे और प्रिंसेस की आर्मी उनसे मुकाबला ही नहीं कर पा रही थी और फिर हम जियूस को देखते है जो की काफी बीमार होते हैं तभी उनके पास उनका भाई हेडीज आता है और उनके कान में कहता है की भाई मैंने आपको माफ किया और इसी के साथ वो जियूस का हाथ पकड़ लेता है जियूस बहुत बुरा था लेकिन जैसे ही उसने इनका हाथ पकड़ा तो वो जवान होने लगा था अब वो दोनों मिल जाते हैं और कहते हैं कि हमें मिलकर उसका मुकाबला करना होगा हमें क्रोनोस को हराना पड़ेगा रिस कहता है लेकिन हमारे पास तो वैसे वेपन ही नहीं है तो जियूस कहता है की हम पहले भी तो अपनी पावर यूज किया करते थे ना ये दोनों बाहर जाते हैं और क्रोनो ऐसी मुकाबला करने की कोशिश करते हैं लेकिन हम देखते है की इनमें वैसी पावर नहीं रही अब दूसरी तरफ हमें परस्यूस दिखाया जाता है जो की उस लड़के ऐसी अभी तक लड़ रहा था और यहाँ पर फाइनली वो उसे मार देता है और जीत जाता है अब उसके पास वो वेपन भी आ चुका था जो कि उस लड़के के पास था वो तीनों वेपन को मिलाकर एक बहुत ही अच्छा वेपन बनाता है और फिर वो अपने फ्लाइंग हॉर्स को बुलाता है अब वो भरता है ग्रोनोस की तरफ और उसे मारने की बहुत कोशिश करता है ग्रोनोस भी बराबर उससे लड़ रहा था पर सी फिर क्रोनोस के मुंह के अंदर चला जाता है और वो वेपन वहीं पर छोड़कर बाहर आ जाता है जिससे क्रोनोस में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो फाइनली यहाँ पर मर जाता है अब परस्यूस जियूस से मिलता है तो जियूस उससे कहता है कि तुम्हें जो पावर आई है वो तुम्हारे बेटे की वजह से आई है जैसे तुम मेरी पावर थे परस्यूस कहता है की हो सकता है की आप ना मरे आपको हिटिस बचा ले आप उनसे कहे तो जियूस कहता है की वो मुझे पहले ही अपनी पावर दे चुका है और अब और मैजिक नहीं चलेगा अब हमारा वक्त पूरा हुआ जियूस कहता है कि जितना भी वक्त था अच्छा गुजरा और तुमने मेरा साथ दिया तो इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ उसे प्यार करते हैं और इसी के साथ वो मिट्टी में बदल जाते हैं अब हेडीज भी परसी उसके पास आता है और कहता है कि मैं भी अब बहुत कमजोर हो चुका हूँ और वहाँ से चला जाता है फिर हम देखते हैं कि परस्यूस उसी प्रिंसेस के पास गया है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और फिर परस्यूस का बेटा उससे कहता है की बाबा अब घर चलते हैं ना वहाँ जाकर हम बहुत सारी मछलियों का शिकार करेंगे तो वो अपने बेटे से कहता है की अब हम घर नहीं जाएंगे ये लो मेरी तलवार लो तो उस बच्चे से वो तलवार नहीं उठाई जाती वो कहता है की बाबा ये तो बहुत भारी है तो वो अपने बेटे से कहता है कि तुम परसियस के बेटे हो और सियूस के पोते हो और तुम इसको उठा सकते हो तो चलो उठाओ इसको और इसी के साथ परसियस का बेटा वो तलवार ऊपर कर लेता है और कहता है कि हाँ बाबा मैं इसे संभाल सकता हूँ और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है यानी ये पार्ट टू भी थैंक यू फॉर वॉचिंग